வணக்கம் சக்தியின் குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தினம் ஒரு பொய்யா தினமாகவும் இருக்கிறது வியாழக்கிழமையாகவும் இருக்கிறது இலங்கையினுடைய பொருளாதாரம் சம்பந்தமான பல விடயங்களை இன்றைய தினம் உங்களோடு நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம் விடிய காலையிலே கலேகத்துக்கு வரும் வகையில் வெள்ளவத்தையிலிருந்து எங்களுடைய கலேகத்துக்கு வரும் வகையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நிமிடம் வாகனத்திலே வருகின்ற பொழுது பார்க்கக்கூடிய காட்சிகளை உங்களிடம் நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஐந்து எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்கள் இருந்தன அந்த ஐந்து எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களிலே கிட்டத்தட்ட முந்நூறு மீட்டர் தூரம் வகை வரையிலான பகுதியிலே முச்சக்கர வண்டிகளாக இருக்கலாம் கார்களாக இருக்கலாம் எல்லா வகையான வாகனங்களும் இரவோடு இரவாக இருந்ததை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது இன்னும் பெட்ரோல் தாங்கிகள் வரவில்லை டீசல் தாங்கிகள் வரவில்லை என்பதற்காக வெளியிலே நேற்றிரவிலிருந்தே காவல் காத்து கொண்டிருப்பவர்களை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது இப்படிப்பட்ட ஒரு பொருளாதார நெருக்கடியிலே பொருளாதார சிக்கலிலே நாங்கள் இருக்கிறோம் இலங்கையினுடைய ரூபாயினுடைய பெறுமதி கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வீதத்தினால் வீழ்ச்சி அடைந்து விட்டது இரண்டு வார கால பகுதிகளில் இருநூறு ரூபாயில் இருந்தது இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட முந்நூறு ரூபாய் வரை சென்று இப்பொழுது இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் வரையிலான அந்த விலையிலே இப்பொழுது வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது ஐம்பது வீதத்தினால் எங்களுடைய நாணயத்தினுடைய பெருமதி வீழ்ச்சி அடைந்து விட்டது ஏற்கனவே எங்களுடைய பணவீக்கம் முப்பது வீதத்துக்கு மேல் அதிகமாக இருந்தது அரசாங்கத்தினால் வெளியிடப்பட்ட பணவீக்கத்தினுடைய பெருமதி கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு பதிமூன்று பதினைந்து வீதங்களாக இருந்தாலும் வெளியே எங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது ஐம்பது வீதம் வரை பணவீக்கம் இருந்தது இன்னும் இந்த ஐம்பது வீத பணவீழ்ச்சிக்கான பெருமதியிலே ஐம்பது வீதம் பணவீழ்ச்சி ஏற்பட்டதன் காரணமாக விலைகள் இன்னும் அதிகமாக அதிகரிக்கவில்லை ஆனால் அதிகரிக்கலாம் என்று எதிர்கு கூறப்படுகின்றது இந்த ஒரு பின்னணியிலே தான் இன்றைய தினம் இது சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசப் போகிறோம் எங்களோடு கமர்ஷியல் வங்கியினுடைய முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் திரு ரெங்கநாதன் அவர்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் வணக்கம் திரு ரெங்கநாதன் அவர்கள் வணக்கம் அதே நேரத்திலே கஜ்மா நிறுவனத்தினுடைய சிரேஷ்ட பங்காளர் திரு கஜேந்திரன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் திரு கஜேந்திர வணக்கம் திரு ரெங்கநாதன் அவர்களே கஜேந்திரன் அவர்களே காலையில் வருகின்ற பொழுது நீங்கள் வருகின்ற பொழுதும் இந்த காட்சிகளை நிச்சயமாகவே பார்த்திருப்பீர்கள் இலங்கையினுடைய தற்போதைய பொருளாதார நெருக்கடி அல்லது கிரைசிஸ் எப்பொழுதிருந்து இது ஆரம்பித்தது இதற்கு பிள்ளையார் சுழி போட்டது யார் எப்பொழுது இருந்து ஆரம்பித்தது இந்த ஒரு பிரச்சனை என்ற கேள்விக்கு முதலே நாங்கள் வர வேண்டும் திரு ரெங்கநாதன் அவர்களே ஓகே ஸ்டாண்டி இந்த பிரச்சனைக்கு எப்போ இருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னு சொன்னால் நான் உங்களே வந்து மூன்று வேறதுக்கு பின்னாலும் கூட்டிக்கின்னு போகணும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இலங்கையிலும் நடந்தது அப்போ அந்த ஈஸ்டர் சண்டே அந்த தாக்குதலின் காரணமாக இலங்கையினுடைய முக்கியமான ஒரு அந்நிய செலவாணி கொண்டு வர சுற்றுலாத்துறை வந்து மிகவும் பாதிக்கப்பட்டது அப்போ ஏப்ரல் ப பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இருந்து எங்களுடைய வெளிநாட்டு அந்நிய செலவாடி வர்ற இந்த சுற்றுலாத்துறை பாதிக்கப்பட்டு தொடர்ந்து நாங்கள் நிச்சயம் அப்படின்னா டிசம்பரில் இருக்க பிறகுண்டாலும் சரி வரும் உண்டு அப்படி வந்து கொண்டு கேட்கல இருபதாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கும் போது நாங்கள் இல்லை நிச்சயம் ஓகே அதுக்கு பிறகு சுற்றுலாத்துறை மீண்டும் வந்துடும் உண்டு அப்படி பார்த்து கொண்டு இருக்கும் போது நான் சொல்ல வேண்டும் என்னென்றால் நேர்களுக்கு சுற்றுலாத்துறை வந்து எங்களுக்கு இலங்கைக்கு வந்து இலங்கை ஒரு நாடுன்றது வணிக பற்றாக்குறை ஒரு நாடு அப்போ எங்களுக்கு வந்து வெளிநாட்டு காசு கட்டாயம் வரத்தான் வேணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்டில் எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐந்து பில்லியன் டாலர் ஒரு வருஷத்துக்கு சுற்றுலாத்துறை மூலமாக பெறுகுது அந்த ஐந்து பில்லியன் ஏப்ரல் பத்தாம் ஆண்டு ஆண்டு ஈசு சண்டேலேருந்து அந்த ஐம்பி ஐந்து பில்லியன் வர்றது நின்றுட்டு இப்படி இது கேட்கல இரு இருபதாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கும் போது நான் நிச்சயம் அது மீண்டும் வேற மாதிரி பார்த்தேன் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் மார்ச் மாதத்துலேருந்து கோவிட் வந்து எங்களை தாக்குது அப்போ அதிலேருந்து திருப்பியும் சுற்றுலாத்துறை மீண்டும் பாதிக்கப்பட்டது இப்படி பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் மூன்று கடந்த மூன்று வேடங்களை பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு பதிமூணு பில்லியன் டாலர் இலங்கைக்கு வர வேண்டிய வெளிநாட்டு செலவு வரவில்லை அப்போ இந்த மாதிரி அது மட்டும் நான் நான் முதல் சொன்ன போல் வணிக பெற்றாக்குறையில் நாடு அதை எங்களுடைய இம்போர்ட்ஸ் அதில் இறக்குமதி வந்து இருபத்தி ரெண்டு பில்லியன் இருபது பில்லியனுக்கு மேலே போகிறது ஏற்றுமதி வந்து அதன் மூலமாக வாரது வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து பன்னெண்டு பில்லியன் தான் இருக்குது அப்போ எங்களுக்கு பெற்றாக்குறை இருக்குள்ள நாடு இப்படிப்பட்ட ஒரு ச சந்தர்ப்பத்தில் வெளியிலேருந்து வாரது இவ்வளவு தூரம் குறைஞ்சிருக்கிற இதே தருணத்தில் நாங்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் இறக்குமதி செய்து கொண்டிருந்தால் பிரச்சனை கூடும் என்றபடியால் அரசாங்கம் இந்த இம்போர்ட்டை அதாவது இறக்குமதியை கண்ட்ரோல் பண்ணது அப்போ அது கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் கூட அது இருபதாம் ஆண்டு அந்த கோயிலுக்கு பிறகு கூட கண்ட்ரோல் பண்ணவில் இப்படி போய் கொண்டிருக்கும் போது இருபதாம் 
மூன்று மாதங்கள் எடுத்தோம் என்று சொன்னால் அந்த டைம்லையும் கூட நாங்கள் எல்லாம் இது பார்த்தோம் திரும்பவும் இந்த சுற்றுலாத்துறை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதனால் அந்த அது தொடர்ந்து அந்த கோவிலில் இன்னொரு வே வந்து மார்ச் இருபத்தொராம் ஆண்டுக்கு பிறகும் தொடர்ந்து கோவில் போடும் அப்படி இருந்ததுனால எங்களுக்கு அந்த சுற்றுலாத்துறை நாங்கள் மீண்டும் ஆரம்பிக்க முடியவில்லை அதே வேளையில் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமாக ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஒன் பில்லியன் டாலர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பர் மந்த் வந்து கொண்டிருந்தது அந்தளவு ஓரளவு வந்து கொண்டிருந்தது பிரச்சனை இல்லை வெளிநாட்டிலேருந்து காசு அனுப்புகிறவர்களும் அனுப்பி கொண்டிருந்தவர்கள் அப்படி இருக்கும்போது இந்த பிரச்சனை வந்து மெது மெதுவாக வெளியில் வேலை பார்த்தாங்க என்றால் ஏப்ரல் இருபத்தொராம் ஆண்டுக்கு பிறகு உண்மையாக சொல்ல போனால் இருப் ஏப்ரல் இருபத்தொராம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்த அந்நிய செலவாணி தட்டுப்பாடினுடைய விளைவுகள் வெளியில் வேலை தொடங்குவது இந்த மாதிரி வந்துட்டு சொன்னால் இந்த தட்டுப்பாடு பேருக்க இந்த இந்த பிரச்சனை இந்த இம்போர்ட் கண்ட்ரோல் இருந்தது இறக்குமதியை கண்ட்ரோல் பண்ணி கூட இறக்குமதி வந்து கொண்டு தான் இருக்குது ஏற்றுமதி செய்த பணங்களும் வந்திருந்தாலும் கூட அந்த பணங்களை நாங்கள் இலங்கை காசுக்கு நாங்கள் மாத்தாட்டி அந்த பணம் வந்த உண்மையான வலிவங்களுக்கு வேற போகிறது இல்லை அப்போ அதுவும் நடக்கவில்லை ஏன் நடக்கவில்லை அதே நேரத்தில் அரசாங்கம் ஒன்று ஒன்று சொன்ன என்றால் அந்த ருபி இந்த வலிவை ஃபிக்ஸ் பண்ணவே இருநூறு ரூபாவுக்கு நீங்கள் வாங்கி இருநூற்றி மூணு ரூபாக்கு தான் விற்கலாம் என்ற ஒரு அரசாங்க நீதியை கொண்டு வந்து அப்படி கொண்டு வந்த பிறகு அது வந்து மே மாதம் இருபத்தொராம் ஆண்டு அது அந்த காலத்திலேருந்து கொஞ்சம் கொண்டாந்து நீண்ட காலமாக அந்த அந்த இருநூறுவா இருநூற்றி மூணு ரூபாய்க்குள்ள தான் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டுப்பாடாக கொண்டாந்தினம் அது ஏன் கொண்டாந்தவேல் என்னச்சா இந்த இல்லாட்டில் இந்த இலங்கை ரூபா கூடுதலாக டிவேல்யூ பண்ணி கொண்டு இப்படி செய்ததுனால சில சில அது அந்த சிலருக்கு அது ஒரு ஒரு அட்வான்டேஜாக போயிருக்கு உண்மையாக சொல்ல போனால் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு இறக்குமதி செய்கிற வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இறக்குமதியை கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பக்கத்தில் மற்ற பக்கத்தில் நீங்கள் ரூபா அந்த வேல்யூ நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னே நான் இறக்குமதி செய்கிறேன்னு சொன்னால் எனக்கு கூடுதலாக இறக்குமதி இல்லை எனக்கு இருநூறுவா தான் நான் இருநூற்றி மூணு ரூபா தான் நான் 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 கட்ட வேண்டும் அப்படிப்பட்ட இறக்குமதி யாரெல்லாம் கூடுதலாக இறக்குமதி எப்படியோ அந்த கண் கண்ட்ரோல் இருந்தாலும் கூட இறக்குமதி கூடுதலாக செய்து கொண்டிருந்தது அதே நேரத்தில் ஏற்றுமதி செய்தாக்கள் பணம் இங்கே வந்தாலும் கூட அந்த பணத்தை கன்வெர்ட் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருந்தது டாலர்ஸில் நாங்கள் அதை பார்த்துனாங்க இப்படி கொண்டிருக்கும் போது அக்டோபர் இருபத்தோராம் ஆண்டு புது பேத்த சென் சென்ட்ரல் பேங்க் மத்திய வங்கி ஆளுநர் வந்த பிறகு ஒரு அவருடைய ஆறு மாத பிளானை கொடுக்கும்போது அவர் அப்போ திருப்பியும் அதே இருநூறு இருநூற்றி மூன்றுக்கு தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணவில் அந்த இந்த அதே மாற்றையில் மாற்றவில்லை ஆனால் அந்த நேரத்தில் நான் சொல்ல வேண்டாம் அந்த நேரத்தில் வங்கிகளில் கூட ஒரு இடைக்காலத்தில் இருநூற்றி முப்பத்தொரு ரூபா எழுத்தைந்தர்களுக்கு அந்த ரூபி ஒரு இலங்கை காசுன்ற வேல்யூ வந்தது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இருநூறுவா இருநூற்றி மூணு ரூபா தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணவே அது வந்து ஒரு அன்ரியலிஸ்டிக் அது அந்தளவுக்கும் இல்லை அப்போ இந்த பிரச்சனை தொடர்ந்தது தொடர்ந்து இன்றைக்கு நாங்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கூட இப்போ கிட்டே இருக்கும் மட்டும் இந்த அதே அளவில் வச்சுருந்ததுனால ஒரு பெரிய ஒரு அந்த அந்த பிரச்சனை தீர்வாக இல்லை தீர்வாக இல்லை பிரச்சனை கூடிக்கொண்டது இல்லையே குறையில்லை இது அதுக்கு இது இடையிலையும் இன்னொரு ஒரு ரெகுலேஷன் கொண்டு வந்தவில்லை என்னென்றால் அக்டோபர் இருபத்தொம்பாம் தேதி அந்த ரெகுலேஷன் வந்தது என்னென்றால் ஏற்றுமதி செய்கிறவர்கள் ஏற்றுமதி பணத்தை கொண்டு வந்த பிறகு முப்பது நாளுக்கு இடையில் நீங்கள் அந்த ஏற்றுமதி செய்த அந்த பணத்தை நீங்கள் டாலரை ரூபாய்க்கு மாற்ற வேண்டும் என்று அப்படி கொண்டாந்து அது வந்து உண்மையிலே டிசம்பர் ஏழாம் தேதியில் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண நடைமுறைப்படுத்தது அப்படி கொண்டு அந்த அந்த காலத்தில் நாங்கள் நினைச்சிடாங்கள் அப்போ கூடுதலாக அந்த காசு மாற்றப்படும் ஆனால் அது நடக்கவில்லை இதுலேயும் நான் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்போ ஏற்றுமதியாளர்கள் தங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வழியில் தங்களுடைய பிரச்சனை அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இல்லை இல்லை இப்போ ஷிப்பிங் காஸ்ட் எல்லாம் கூட்டிட்டு இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால அவர்கள் பார்த்துட்டால் நாங்களே இம்போர்ட் பண்ணோம் நாங்களே இறக்குமதி செய்வோம் என்று சொல்லி சிலர் இறக்குமதி இறங்கிட்டோம் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள்னால எங்களுக்கு அந்த வங்கிகளுக்கு வர வேண்டிய அந்நிய செலவாணி மாற்றுதல் குறைந்து விட்டது இதுதான் அடிப்படை பிரச்சனை தொடர்கின்றது தொடர்கிறது திரு கஜேந்திரன் அவர்களே இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஈஸ்டர் சண்டே அட்டாக்கில் இருந்து ஆரம்பித்ததாக ரெங்கநாதன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற சொன்னாலும் பொதுவாகவே ஒரு சிந்தனை மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறது இந்த புதிய அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததன் பிறகு வரியிலே மிகப்பெரிய வரி சலுகைகளை கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் பேய் அதை அறவிடுவதில்லை நாங்கள் உழைக்கின்ற பணத்துக்கு அதிகமான வட்டி செலுத்த வேண்டிய தேவை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்தார்கள் வற்றி இல்லாமல் போயிருந்தது பல பல பொருட்களுக்கான வற்றினுடைய பெறுமதி வற்றினுடைய பெர்சன்டேஜ்
எங்கட் இக்கானமி வாஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் டாலர்ஸ் சிங்கப்பூரோட இக்கானமி வாஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் அப்போ அந்த நாட்கள் நாங்கள் சிங்கப்பூர் டவர் ரெண்டு மடங்கு பெருசனாக இருந்தோம் இப்போ சிங்கப்பூரோட இக்கானமி இப்போ அபவுட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி முந்நூற்றி இருபது பில்லியன் டாலர்ஸ் எங்கடு எண்பது சிங்கப்பூண்ட பாப்புலேஷன் எங்களை விட ஒரு இருபது வீதம் தான் இருக்கும் சரியோ அப்போ பாருங்க எப்போ இருந்து நாங்கள் இப்படி வந்துட்டோம் நாங்கள் ஒரு டிவலப் கண்ட்ரி ஸ்டேட்டஸில் இருந்து நாங்கள் எங்கள் பிரிட்டிஷ்காரங்க ஆங்கிலக்காரை விட்டுட்டு போயக்க இந்த கண்ட்ரியை தான் நல்ல முறையில் விட்டுட்டு போனவர் எங்களுக்கு இம்போர்ட்டுக்கான இரு ஃபாரின் ரிசர்வ்ஸ் இருந்தது செவன்டீன் எயிட்டீன் பதினேழு பதினெட்டு மாதத்துக்கு இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு காசு இருந்தது இப்போ ரெண்டு கிழமைக்கும் காசு இல்லை காசு இல்லை சரியோ இது நீட்டுக்கு வந்து கொண்டு இருக்குது சரியோ ஏன் வந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த நாங்கள் மேக் பண்ண டிசிஷன்ஸ் சரியான டிசிஷன்ஸாக மேக் பண்ணப்பட இல்லை சரியாக நாங்கள் செய்யலை அதுக்கு ஏன் காரணம் என்ற பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மேனி வெரி டேக்ஸஸ் இருந்தால் போல் நாங்கள் இப்போ இந்த இக்கானமி மேக்ரோ இக்கானமிக் டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறேன்டா இல்லை ரிசி வேலை பேங்கில் டிசிஷன் எடுக்கிறேன்டா எல்லோரும் டீம் இருக்கும் ரிசர்ச் பண்ணி எது சரி புலேன்னு பார்த்து தான் எடுக்க வேணும் சரியோ பார்த்து தான் அந்த டிசிஷன் எடுக்க வேணும் இது இருந்தால் போல் வந்து சொல்லிச்சுன்னா டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுக்கும் ஏன்னா அப்போ எங்கள்ட பொருளாதாரம் கூடும் எம்ப்ளா சேவிங்ஸ் கூடும் ப்ரொடக்ட் கூடும்ண்டு ஒரு எண்ணத்தில் செய்தவே அப்போ எங்களுக்கு எவ்வளோ போச்சுது ஸோ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி பில்லியன் குறைகிறேன்னு சொன்னவேல் அது பேர்ந்து கெட்டப் பண்ணலாம்னு சொன்னேன் கோவிடும் வந்தது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் போச்சு ஸோ எங்களுக்கு ட்ரிப்பிள் வேமி ஏனென்றால் எங்களோட பட்ஜெட் வருஷம் வருஷம் டெஃபிசிட்டில் போகுது உங்களோட வீட்டு செலவெடுத்தால் இன்கம் இருக்குது எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கம் கூடினால் எவ்வளோ காலம் அப்படி போகும் நாங்கள் பெரிய டெஃபிசிட்ஸ் அதோட இப்போ இன்கம் குறைஞ்சி எக்ஸ்பென்சஸ் கூடினா நீங்கள் என்ன எடுப்பீங்க லோன் அப்போ டெட் சை டெட் ட்ரெப் டெட் ஸ்பைரல் வருது ஏன்னென்னா இப்போ நாங்கள் கடன் எடுக்கிறது கடனை திருப்பி கொடுக்குறதுக்கு சரியோ அப்போ என்ன சீவிக்கிற சரியோ அதோட எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்போ நாங்கள் இம்போர்ட் இவர் மிஸ்டர் ரெங்கநாதன் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு இம்போர்ட் ஃபாரின் கரன்சி டெஃபிசிட் இருக்கிறபடியால் இப்போ எங்களுக்கு ஃபாரின் கரன்சி குறைஞ்சி கொண்டு வந்துச்சு எங்கள கண்ட்ரீட ரேட்டிங்ஸும் குறைஞ்சி கொண்டு வந்து ஆக்கள் ஃபாரின் கரன்சி கொண்டு வரல அப்போ என்ன செய்யுச்சுன்னா ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணின அது பார்த்தா வந்து குவான்டிட்டியை ஃபிக்ஸ் பண்ணின இப்போ ஒரு ப்ரொடக்ட் இருந்தால் ஒரு பொருள் இருந்தால் மார்க்கெட் இருந்தால் மார்க்கெட் ஃபோர்ஸஸ் ஒர்க் பண்ணுவோம் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் போய் இந்த ப்ரொடக்ட்டுக்கு இது இவ்வளோ தான் குவான்டிட்டிஸ் தரவனு தரவந்தால் ப்ரைஸ் தண்ட பாட்டில் போ மேலே போவோம் நீங்கள் ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணால் அது கேட்டால் குவான்டிட்டி வரும் நாங்கள் ரெண்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ண அங்கே போவோம் தெரியும் இது தெரிஞ்சு செய்யணும் தெரியாமல் செய்யணும் ஏன் செய்யணும்னு விளங்குது இல்லை இல்லை எல்லா வித்தர்களும் வந்து சொல்லின இப்படி செய்யக்கூடாது சரியோ ஆனால் இப்படி செய்து கொண்டு போனால் இந்த ஃபாரின் கரன்சியும் கூடி கொண்டு தானே போகுது நான் எப்போ இது குறை நீக்கும் என்றால் எங்களுக்கு ஃபாரின் கரன்சி தட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருக்கும் வரைக்கும் அதாவது நாங்கள் ஒரு ப்ரைஸ் வரும் எங்களுக்கு போதும் ஃபாரின் கரன்சி வர்றதும் போகிறதுக்கும் இருக்காமல் அந்த ப்ரைஸ் டீட்டாமின் அந்த அப்படி கூடி கொண்டு போனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்ஃப்ளேஷன் போகும் இன்ஃப்ளேஷனுக்கு தமிழ் என்ன இன்ஃப்ளேஷன் பணவீக்கம் பணவீக்கம் ஏறி கொண்டு போவோம் இப்போவே பணவீக்கம் பதினஞ்சு வீதம் இருக்குன்னு சொல்லினேன் உத்தியோகபூர்வமாக உத்தியமாக ஃபிர்மார் இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்போ அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வர வேணும் தானே சரியா அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன் ப்ரைஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இன்ஃப்ளேஷன் போகுது கமோடிட்டி ப்ரைஸஸ் வேர்ல்டு கமோடிட்டி ப்ரைஸ் எல்லாம் கூடி கொண்டு போகுது சரியோ ஈவன் ஃப்ரைட் சார்ஜஸும் கூடி கொண்டு போகுது சரியா அப்போ இன்னும் கூடி கொண்டே போக வேணும் மேம் இங்கே தட்டுப்பாடு இருக்குது சரியா ஸோ கூடி கொண்டு போய் இங்கே எவ்வளோத்துக்கு போய் நிற்கும் என்று தெரியாமல் இருக்குது இப்போதைக்கு அதான் சூழ்நிலை எங்கள் மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை அல்லது பிரதானமான பிரச்சனை இப்பொழுது என்னென்று கேட்டால் எல்லோருமே தங்களுடைய கஷ்டப்பட்டு உழைத்த பணத்தை வங்கிகளிலே நிலையான வாய்ப்பிலே முதலீடு செய்திருப்பார்கள் ஃபிக்ஸ்ட் டிபாசிட்லே வைத்திருப்பார்கள் இன்று எங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை ரூபாயினுடைய பெறுமதி நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே இருநூறு ரூபாவிலிருந்து முந்நூறு ரூபா வரை வீழ்ச்சி அடைந்து விட்டது கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வீதம் அது வீழ்ச்சி அடைந்து விட்டது ஆகவே எங்களுடைய ரூபாவினுடைய பெறுமதி அதாவது எங்களுடைய நிலையான வாய்ப்பினுடைய பெறுமதி ஐம்பது வீதத்தினால் வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது என்று நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளலாம் கஷ்டப்பட்டு உழைத்த பணம்
வங்கியில் இருக்கிற முதலீடுகள் பெருமதி குறைகிறது நாங்கள் மறக்க முடியாத ஒரு உண்மை அது கட்டாயம் நடக்க வேண்டியதால் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க படவீக்கத்தினால் உங்களோட பெருமதி குறைஞ்சது முதலீடு வைத்ததுனால இருக்குது என்ன என்று கேள்வி கொடுக்க கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் சொன்னால் பணவீக்கம் இருக்குதோ இல்லையோ உங்களோட காசு நீங்கள் வீட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும் பெருமதி வீழ்ச்சி அடையும் பெருமதி ஒரு பக்கம் மற்றது என்னென்னு அந்த அந்த பணத்துக்கு இந்த வட்டியும் வேற போகிறது இல்லை கொஞ்சமாவது கிடைக்குது வட்டி நீங்கள் நிலையான வாய்ப்பில் விட்டீங்கன்னா கொஞ்சமாவது ஒரு வட்டி வரும் அது வட்டி வீதங்களும் கூடி கொண்டு போவோம் பணம் விற்க கூட கூட வட்டி வீதங்களும் கூடி கொண்டு போவோம் அப்போ ஏதாவது உங்களுக்கு அதில் கிடைக்கும் ஒரு பக்கம் அப்படி இல்லாட்டி பாதுகாப்பாக இருக்கும் அதனால் முதலீட்டு வைத்தவர்கள் வைத்தவர்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிற ஆன்சர் என்றால் நீங்கள் உங்கள பணத்தை அட்லீஸ்ட் நீங்கள் அந்த தலைமானை கட்டில் வச்சு வீட்டில் வச்சுருக்காமல் வாங்கியில் வைக்கிறது உங்களுக்கு நிச்சயமாக பாதுகாப்பு இருக்கும் இந்த பண வீக்கத்தினுடைய விளைவுகளை நாங்கள் வேறு விதம் பார்க்கணும் அதனால் முதலீடு இந்த பெருமதி குறைஞ்சது என்று வங்கியை பிள்ளை சொல்லிடலாம் இல்லை நாங்கள் கூட காசை பா காணவாக வச்சுருப்போம் அதுக்கேற்ற மாதிரி பண வீக்கம் போ கூட 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 நாங்கள் உங்களுக்கு வட்டியை கூட தருவோம் வட்டியை கூட தருவோம் ஆனால் இலங்கையினுடைய பண வீக்கம் உத்தியோகபூர்வமான பண வீக்கம் இப்பொழுது பதினாறு வீதமாக இருக்கிறது வணிக வங்கிகளிலே நிலையான வாய்ப்புகளுக்கான வட்டி வீதம் எட்டு தசம் ஐந்து வீதத்திலிருந்து ஒன்பது வீதம் வரை உச்சக்கட்டத்துக்கு சென்றிருக்கிறது இன்னும் கிட்டத்தட்ட எட்டு வீதமோ ஏழு வீதம் நாங்கள் பண பணவீக்கத்தினால் வீழ்ச்சியடைந்து கொண்டு தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் எங்களுடைய நிலையான வாய்ப்புகள் பணவீக்கத்தை ஈடு செய்வதாக இல்லை இந்த பணவீக்கம் நாங்கள் சொல்லுகிறது உத்தியோகபூர்வமான பணவீக்கம் உத்தியோகபூர்வ பற்றற்ற பணவீக்கம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுக்கு மேல் அதிகமாக என்று சொல்லுகிறார்கள் திரு கஜேந்திரன் அவர்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே இப்போ நீங்களும் நிலையான வாய்ப்பு வங்கிகளிலே வைத்திருப்பீர்கள் ஒரு லட்சமோ ரெண்டு லட்சமோ அஞ்சு மில்லியனோ பத்து மில்லியனோ உங்களுடைய பெருமதி உங்களுடைய பெருமதி ஐம்பது விதத்தினால் வீழ்ச்சி அடைகிறது என்று நீங்கள் உணர்கிறீர்கள் ஒரு சிரேஷ்ட வரி ஆலோசகர் பொருளியல் பொருளாதாரம் தெரிந்தவர் என்ற அடிப்படையிலே அந்த காசு இப்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் உண்மைக்கு அந்த காசு அப்படியே இருக்குமோ என்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது ஏனென்றால் விலையில் எல்லாம் கூடி கொண்டு போயிருக்க அந்த காசையும் படித்து செலவழிக்க வேண்டிய நேரம் வரலாம் மற்றது நீங்கள் பேங்கில் டிபாசிட்ஸ் வச்சுருந்தால் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உத்திய போ இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் பணவீக்கம் பதினாறு வீதம் பேங்க் செவ்வாக குடிக்கணும் எட்டு எட்டு வீதம் ஒம்பது இப்போ அந்த உண்மைக்கு இந்த இன்ஃப்ளேஷனை நெகேட் பண்ணுறேன்டா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஷுட் பி பேங்க் இந்த இன்ஃப்ளேஷன் விட கூட வேறு எங்கள்ட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இதுலேயே பிழைக்குதே பிழைக்குது அதுதான் இப்போ ட்ரெஷரி பில்ஸ் இஷ்யூ பண்ணினவியல் சென்ட்ரல் பேங்க் மூன்று மாதம் ட்ரெஷரி பில் பத்து பதினோரு பர்சன்ட்டுக்கு போகுது பதினொன்று தசம் மூன்று வீதம் நேற்று நேற்று ஆனால் பேங்க்ஸில் இன்னும் குறைவாக தான் இருக்கு சரியோ என்ன விளக்கும் வேறு கரைச்சலில் இருக்கு அது உடனே ஸோ பதினொரு வீதமாக இருக்கு ஆறு மாதம் பில்ஸ் ஒரு வருஷ பில்ஸ் போகே இல்லை ஏனென்றால் ஆக்களும் நம்பிக்கை இல்லை குறைஞ்ச காலத்துக்கு தான் போடினு ஏனென்றால் கூட போகுதுன்ற ரேட் கூடும் இந்த ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுவும் பேலன்ஸ் சரியாக அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் மார்க்கெட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் சரியாக வர்றேன்டா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்ஃப்ளேஷனுக்கு விட கொஞ்சம் கூட வேண்டாம் இருக்கும் அல்லாட்டி வச்சுருக்க மாட்டேன் நீ பேங்க்கில் என்ற அதுதான் இப்போ ஆக்கள் கென பேர் காசுகளை நகை கோல்டு இதில் போடும் என்ன ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னம் ஒரு சவரின் ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்படி இருந்திருக்கு இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டுக்கு போயிருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்டுக்கு போயிருக்கு அப்போ அதில் தான் அது எது அப்ரிஷியேட் பண்ணுமோ அதுக்கு தான் கொஞ்சம் கூட காசு இருந்தால் சில ஆக்கள் இப்போ அது தேவையில்லாட்டி கையில் இருந்தால் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேண்டின சரி சில பேர் உங்களை மாதிரி பிஸ்னஸில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணின கொஞ்சம் யூனோ ஷேர் சந்தையில் வங்கு சங்கத்தில் இண்டியா பண்ண அதுவும் இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு அதுக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க கூடும் என்று ஸோ இப்படி தான் இருக்குது அதாவது வங்கிகளிலே வைத்திருக்கிற படத்தை நாங்கள் நீண்ட காலம் வைத்திருக்க முடியுமா தெரியவில்லை நுகர்வுக்காகவே அந்த நிலையான வாய்ப்புகள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை வந்துவிடுமோ என்ற எண்ணப்பாங்கு இருக்கிறது வட்டி வீதம் கூட வேண்டும் என்று திரு கஜேந்திரன் அவர்களை சொல்லுகிறீர்கள் அதுதான் அடிப்படை பணவீக்கம் அதிகரிக்க வட்டி விதத்தை கூட்ட வேண்டும் எங்கள் நாடு இருக்கிற சூழ்நிலையிலே வட்டி விதத்தை கூட்டினால் பொருளாதாரம் வளருமா என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது ஏன்னா நாங்கள் வட்டி வீதம் என்ற போது நிலையான வாய்ப்புகளுக்குமான வட்டி வீதம் அது மூலம் கடன் கொடுப்பதற்கான வட்டி வீதம் கிட்டத்தட்ட பதினாறு பதினேழு வீதத்தை கடனுக்கு பெற்று ஒரு வியாபாரத்தை செய்து ஒரு முப்பது நாற்பது வீதம் லாபத்தை உழைக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாதார சூழ்நிலையிலே எங்கள் நாடு இருக்கிறதா அதான் நீங்கள் இப்போ
சரியோ அப்படி தான் வருது பியாண்ட் அவர் லீவ் அது சரியான ரியாலிட்டி உங்களுக்கு உங்களோட லெவலுக்கு மேலே நீங்கள் சிவி கேளாது அது சரியோ புளியோ இல்லாட்டியும் ஒன்றும் செய்ய சரியோ பிச்சைக்காரங்களும் சீவிக்கின தானே ஆமாம் அவங்கள லைஃப் வேறு தானே அந்த உங்களோட லெவலுக்கு சீவிக்க வேணும் அது கொஞ்ச நாளைக்கு பொலிட்டிக்ஸுக்கு ஆண்டி கவர் பண்ணி கொண்டு இருக்கலாம் அது நெடுவில் மேரேஜ் சொல்ல போகிறோம் நாங்கள் எங்களுக்கு காசு இல்லாட்டி நாங்கள் பிரிண்ட் பண்ணலாம் பிரிண்ட்னா பனி சப்ளை கூட்டுறதுக்கு ஃபாரின் கரன்சி இல்லாட்டி நாங்கள் பிரிண்ட் பண்ணலாமோ இல்லை தானே அந்த கேள்வி மக்களிடம் அதிகமாகவே இருக்கிறது இந்த மணி பிரிண்டிங் நீங்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது அச்சடிக்கின்ற ஒரு தன்மை எங்கள் நாட்டிலேயே அதிகமாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது எத்தனையோ ட்ரில்லியன் ரூபாய்களுக்கு மேலே இப்போ அதை நாங்கள் எண்ணுவதை நாங்கள் தவித்து விட்டோம் என்றால் நேற்றைய தினம் எண்பது பில்லியன் ரூபாய் அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கிறது நேற்று முன்தினம் இருபத்தி ரெண்டு பில்லியன் ரூபாய் அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அச்சடிக்கின்ற தன்மை குறைவதாக இல்லை ஆனால் எனக்கு இதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் மக்களுக்கும் புரியவில்லை எங்களுக்கும் புரியவில்லை பணம் அச்சடிக்க 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 பணத்தினுடைய பெருமதி மேலும் வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டுதானே போகும் மணி அச்சடித்தா போல எங்களுக்கு ருபீஸ்லையும் ஷார்டேஜ் ஆஃப் ருபீஸ் இருக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் ஷார்டேஜ் சொல்லி அச்சடிக்கும் பத்தாது பத்தாது அப்போ செவன் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் அச்சடித்தா தான் கொடுக்கலாம் செவன் ஹண்ட்ரட் அடித்து அச்சடிக்க வேணும் அல்லாட்டி வரி எடுக்க வேணும் அல்லாட்டி மக்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கூட கொடுத்து காசு எடுக்க வேணும் சரியோ சப் ஷார்டேஜ் இருக்குன்னு இப்போ சொல்லினா இக்கானமிஸ்டே சொல்ல செவன் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் ஷார்டேஜ் மணி ருபீ டாலர் ஷார்டேஜ் ஒன்று சரியோ இதுதான் இந்த சரியாக நாங்கள் தீர்வுகள் எடுத்து செய்து கொண்டு போவாட்டி எல்லாம் ஷார்டேஜாக தானே வரும் இருக்குது இப்போ இதுக்கு பின்னால் திரு நெகிரா அவர்களே இரண்டு வருட ஒரு ஒன்றரை வருடங்களுக்கு முதல் இருந்தே நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் மத்திய வங்கியினுடைய இப்பொழுது ஆனரவராக இருக்கக்கூடிய திரு அஜித் நிவா கர்பர் அவர்கள் சொல்லியிருந்தார் பணவீக்கத்துக்கும் அச்சிடுவதற்கும் இடையிலே தொடர்பு இல்லை என்று அந்த பொருளியல் எங்களுக்கு உண்மையாகவே புரியவில்லை அதனுடைய விளைவு தான் இவ்வாறு இருக்கிறதோ என்பதும் எங்களுக்கு தெரியவில்லை உங்களிடம் ஒரு கேள்வி இப்பொழுது வர்த்தகம் அதிகமாக இடம்பெற்று கொண்டிருக்கிறதா வித் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கூட வழிக்கிடுகிறது இப்பொழுது பதினோரு வீதமாக சொல்லுகிறார்கள் நேற்று இப்பொழுது இன்னும் ஒரு இரண்டு வாரங்களிலே பார்த்தால் அது பதினைந்து வீதங்களாக அதிகரிக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கூட கூட பிஸ்னஸ் லோன் எடுப்பவர்கள் கடன் வேண்டுபவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறதா அதிகரிக்குமா ரகேஷ் நிச்சயமா அது கடன் வாங்குறவர்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட கூட வட்டி கூட கூட கடன் வாங்க மாட்டார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அது நிச்சயமாக கஷ்டம் அதை செய்ய முடியாது இந்த நீங்களே சொன்ன போல் இப்போ வட்டி வீதம் பார்த்து கடன் வசதி இருக்கக்கூடிய வட்டி வீதங்கள் வந்து பதினைந்து பதினாறுக்கு போயிட்டுண்டா அவ்வளோதுக்கு அதுக்கு மேலாக நீங்கள் வருமானம் எடுக்க முடியும் என்றால் தான் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வியாபாரத்தில் இறங்கலாம் இல்லாட்டி இருபது இருபத்தஞ்சு வந்தால் தான் வரும் அப்படி செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நா நாட்டில் இருக்கிற சிட்டு சூழ்நிலை அப்படி இல்லை அதனால் மற்றது நீங்கள் ஒன்று சொன்ன நேரம் படவீக்கத்து கூட கூட நிச்சயமாக வட்டி வீதம் கூட வேண்டும் பணவீக்கத்தை விட வட்டி வீதங்கள் வந்து அதாவது வங்கியில் இருக்கிற முதலீடுகளின் வட்டி வீதம் கூட வேண்டும் என்று என்னுடைய திருவாளர் கஜேந்திரன் கூறுனதும் சரி கட்டாயமாக ஆனால் ஏன் அது நடக்க இல்லை அது நடக்கிறதுக்கு மெது மெதுவாக தான் நடந்து கொண்டிருக்குன்னு சொன்னால் அப்படி இப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் வந்து வங்கியில் நாங்கள் எட்டு வீதம் முதலீடு கொடுக்குறோம் கடன்களுக்கு பதினொன்று பன்னெண்டு வீதம் சார்ஜ் பண்ணுறோம் அப்போ இது நாங்கள் இதை பதினஞ்சுக்கு நாங்கள் வட்டி வீதத்தை கூட்டினோம் முதலீட்டுக்கு இருபது இருபத்தி ஒன்று தான் கடனாக கொடுக்க ஆனால் என்ன போத்தில் இன்றைக்கு நாடு இருக்கிற நிலைமை மிகவும் மிகவும் நெருக்கடியான நெருக்கடியான மனவருத்தமான ஒரு நிலைமை நிலைமை திரு ரெங்கநாதன் அவர்களே அழைப்பில் ஒருவர் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் 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 யார் பேசுறீங்க ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா ஓ ஓ நான் குசலகுமாரன் பேசுகிறேன் நான் திருவாளர் ரங்கநாதன் ஐயா ஒரு கேள்வி வந்து கேட்க விரும்புகிறேன் சொல்லுங்க ஐயா கேளுங்க ஐயா என்னென்றால் இப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு முதல் கூட இலங்கையினுடைய வட்டி வீதம் இருபது வீதம் வரையான ஒரு காலப்பகுதி கூட இருந்தது அத உண்மையில என்னென்றால் பொருளாதார பொறுத்தவரை விட வட்டி வீதம் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு வீதமாவது கூட இருக்க வேண்டும் இன்னும் முதலீட்டாளர்களுடைய பெனிஃபிட்டுக்காக இல்லாதே மக்கள் வந்து வட்டியை நம்பித்தான் இருக்கிறார்கள் அப்ப நாட்டு ஒரு குறைந்த அளவு வட்டி வீதம் கொடுத்து கொண்டு போயக்குள்ள அந்த மக்கள் மிக பாதிய அளவில் மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க ஆனா 
நீங்கள் இந்த வைப்புகளை எடுத்து நீங்கள் திரும்ப கடனா கொடுக்கக்குள்ள இருக்கிற கூடிய வட்டி வீதத்துல கொடுக்கறதுல இருக்கிற பொருளாதார ரீதியான பாதிப்பை பற்றி அது வங்கிகளுக்கு இருக்கிற ஒரு ஒரு சவாலாக தான் கருதப்படலாம் அதே நேரத்தில் நீங்கள் இந்த விடயங்களை மத்திய வங்கியினுடைய உங்களுடைய மேல்மட்ட கூட்டங்களையோ அல்லது இந்த மக்களுடைய இந்த பிரச்சனையை பற்றி நீங்கள் கலந்துரையாடுவது இல்லையா நன்றி 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 இது மக்கள் சார்ந்த ஒரு கேள்வியாகத்தான் நீங்கள் பார்க்குறோம் திரு ரங்கநாதன் அவர்களே அவருடைய கேள்விக்கான பதில் நிச்சயமா அந்த கேள்வி கேட்டவர் சரியான கேள்வி தான் கேட்டவர் மிகவும் அறிவுடன் தான் அவர் கேட்டிருக்கிறார் நிச்சயமாக இதை பற்றி நாங்கள் கதைக்கிறது கேள்வி இந்த கடைசி உண்மையான கேள்வி என்னென்றால் என்ன நீங்கள் கதைக்கிறே இல்லையாண்டு நிச்சயமாக மத்திய வங்கியில் நாங்கள் கதைக்கிறோம் நாங்கள் எங்களுக்கும் நாங்கள் வங்கியாளர் என்ற முறையில் எங்களுக்கும் இதனுடைய ஏன் இப்படி நடந்தது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று எங்களுக்கு தெரியும் நான் சொன்ன போல் இப்போ இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் எட்டு வீதம் தான் வங்கியில் நாங்கள் முதலீட்டு கொடுக்குறதும் கூட ஒரு காரணம் என்றால் அது எட்டு வீதம் கொடுத்தம் என்றால் தான் எட்டு வீதம் முதலீட்டு கொடுத்தம் என்றால் பன்னெண்டு வீதம் நாங்கள் கடன் வசதிக்கு சார்ஜ் பண்ணுறோம் அப்படி பா பார்க்கல ஓரளவுக்கு நீங்கள் இன்றைக்கு வியாபாரம் செய்கிறவர்கள் வியாபாரம் செய்யலாம் பொருளாதாரம் ஓரளவுக்கு வளர்ச்சியை பார்க்கலாம் ஓரளவுக்கு ரைட் இதே நான் பதினஞ்சு வீதத்துக்கு மேலே நான் வட்டி வீதத்தை கூட்டினேன் அவர் சொன்ன போல் கரெக்டாக சொன்னார் இருபது வீதம் கூட்டணும் வைங்கும் முதலீட்டுக்கு இருபது வீதம் என்றால் அந்த காலத்தில் நீங்கள் சொன்ன அதே பத்து வருடத்துக்கு முதலில் நாங்கள் முதலீட்டுக்கு இருபது வீதம் கட்டு வட்டிக்கு கொடுக்கும் போது இருபத்தி நாலு இருபத்தைந்து வீதம் நாங்கள் கடன் வசதிகளுக்கு வட்டி சார்ஜ் பண்ணாங்க அப்போ யோசிப்பார் இருபத்தஞ்சு வீதம் நாங்கள் சார்ஜ் பண்ணணும் இன்றைக்கி பிஸ்னஸ் செய்யலுமோ வியாபாரம் நடக்குமோ நடக்க போகிறது அப்போ உங்களோட இப்போ உங்களோட நீங்கள் கொடுக்குற உங்களோட ப்ரைஸ்களும் கூடும் அப்போ திருப்பியும் இன்ஃப்ளேஷன் இன்னும் பிடிக்கொண்டிருக்கும் அதனால் இது ஒரு ஓரளவுக்கு கட்டுப்பாடோடு தான் நடக்க வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறது ஒத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் வந்து சரியான கஷ்டமான கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை அதனால் நாங்கள் கொஞ்சம் மெது விவாதத்தான் நாங்கள் முன்னேற்றத்தை நாங்கள் மெது விவாதத்தான் எதிர்பார்க்கலாம் ஒழிய திடீரென்று நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது பல பேர் எங்கள் குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒரு அங்கத்தவர் இருப்பார் சில வழிகளிலே வெளிநாடுகளிலே வேலை செய்து பணத்தை இலங்கைக்கு அனுப்புவர்களாக இருப்பார்கள் பல பேர் வைத்தியர்களாகவோ அல்லது சட்டத்தரணிகளாகவோ இன்னொரு என்ன இன்னும் சேவைகளை செய்பவர்களாக வெளிநாடுகளிலே இருப்பவர்கள் இருப்பார்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைப்பார்கள் இரவு பகல் பார்க்காமல் உழைத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அம்மாவுக்கோ அப்பாவுக்கோ தம்பிக்கோ தங்கச்சிக்கோ பணம் அனுப்ப வேண்டும் என்று இருப்பார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய வங்கிகளிலே டாலரிலே பணத்தை சேமித்து வைப்பார்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் நான் டாலரிலே தான் அங்கு காசு கட்டுகிறேன் வெளிநாடுகளிலே செலவு செய்கின்ற செலவு எல்லாமே டாலர்லே தான் செலவு செய்கிறேன் அதை செய்ததன் பிறகு எனக்கு வருகின்ற வருமானம் டாலர்லே எனக்கு வருகிறது ஆகவே டொலரை கொண்டு இலங்கை இலங்கை வங்கியிலே நான் வெப்பு செய்கிறேன் டொலராகவே நான் வெப்பு செய்கிறேன் ஆனால் இப்பொழுது கட்டாயப்படுத்தி அரசாங்கம் டொலராக வைத்திருக்கின்றதை தவறு என்று சொல்லி அதை இலங்கை ரூபாவாக கட்டாயம் நீங்கள் மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இலங்கை ரூபாவினுடைய பெருமதி மிக வீழ்ச்சியாக இருக்கின்ற பொழுது நான் டொலரிலே செலவு செய்கிறேன் இலங்கை ரூபாவிலே கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னால் எந்த அளவுக்கு நியாயம் என்று பல பேர் வெளிநாட்டில் இருக்கின்ற உழைப்பாளர்கள் கேட்குறார்கள் ரகேஷ் முதல் ஒன்று சொல்லணும் வெளிநாட்டிலேருந்து இங்கே அனுப்புகிற டொலரில் அனுப்புகிறவர்கள் டொலரில் வச்சுருக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை அதில் என்ன விஷயம் அப்படி சொன்னால் அது ஒர்க்கர் ரெமிட்டன்ஸை தவிர நீங்கள் உங்களுக்கு டொலர்லேருந்து ஏதாவது பணம் வந்தால் அந்த பணத்தை தான் நீங்கள் முப்பது நாளுக்கு இடையில் அதை நீங்கள் ரூ இலங்கை பணத்துக்கு மாற்ற வேணும் அது நாங்கள் விடையாக விளங்கிக் கொள்ளணும் அதாவது உங்களுக்கு உங்களுக்கு யாராவது ஒரு ஆள் உங்களுக்கு டொலரை அனுப்பினால் அந்த டொலரை நீங்கள் முப்பது நாளைக்கு இடையில் பாய்க்கணும் ஏதாவது ஒரு தேவைக்கு பாய்க்கிறேன் நாங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இப்போ உதாரணமாக இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் கூடிய ஒரு ஒருவர் வெளிநாட்டிலே நீண்ட காலமாக இருக்கிறார் அவர் ஒர்க்கர் அமிட்டன்ஸை அனுப்புவதில்லை ஆனால் தன்னுடைய அம்மாவுக்கான பணத்தை இங்கே அனுப்புகிறார் அது நாங்கள் பார்த்தா வேணும் ஏன்னா அம்மா பொறுத்தவரை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்றால் அவருடைய தேவை வந்து நிச்சயமாக ரூபாயில் தானே தேவை இலங்கையில் தானே இருக்கிறோம் அதனால தான் ரூ அது அது அதுக்கு மேலே நான் என்ன சொல்லணும்னா இந்த இந்த மாதிரி கட்டுப்பாடுகள் வந்ததுக்கு காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைய நாட்டினுடைய சூழ்நிலை இது ஒரு என்ன பொறுத்தவரை நான் என்ன சொல்கிறேன் அது நான் சரின்னு சொல்கிறது இல்லை இதை விட என்னென்னா இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனைகள் நாங்கள் எல்லாம் இருக்கும்போது சில விடயங்களில் நாங்களும் விட்டு கொடுக்க விட்டு கொடுக்கத்தான் பண்ணும் ஏன்னா அது அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னால் அதே நேரத்தில் எனக்கு இன்னொன்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் சில நேரத்தில் தான் எனக்கு டாலர் வந்துச்சு கஜேந்திரநாதன் அவர்கள் அவருக்கு இதை ஏதோ ஒரு அட்வைஸ் பண்ணி அவருக்கு ஒரு காசு வந்துன்னு வேங்கும் ஆனால் அந்த காசை அவர்
அந்த பத்தாயிரம் ரெண்டு டாலரை இலங்கை ரூபாய்க்கு மாற்றும் பொழுது இதை வடிவாக விலகி கொள்ளவன் அப்போ நீங்கள் மாற்றாமல் அந்த பத்தாயிரம் டாலர் அப்படியே டாலரில் வச்சுக்கொண்டு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து சொல்லுவீங்க இந்த பிள்ளை நான் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பணும் அதுக்கு மூவாயிரம் டாலர் வேணும் யூனிவர்சிட்டியை கட்டுறதுக்கு அப்போ அந்த மூவாயிரம் டாலர் நான் எப்படி இந்த வங்கி எப்படி அந்த மூவாயிரம் டாலரை கட்டுறது என்னென்ன யாராவது ஒரு ஆள் விற்றால் தான் நாங்கள் வெளியில் க அனுப்பலாம் அதாவது நாங்கள் யார்கிட்ட வாங்கி தான் நாங்கள் இந்த ஒருத்தருக்கு விற்கிறோம் நாங்கள் அப்போ நீங்கள் அந்த பத்தாயிரம் டாலரில் கொண்டாந்து எனக்கு விற்றீங்கன்னா நான் அதை வாங்கி அந்த வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறதை பார்க்கலாம் அதனால தான் நாங்கள் விலகி கொள்ள வேண்டும் அந்த பத்தாயிரம் டாலர் வந்திருக்கு நான் வந்துட்டு எனக்கு நான் இப்போ ஒரு மூவாயிரம் ரூபா அனுப்புறது நீங்கள் தர மாட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பத்தாயிரம் டாலர் நீங்கள் அந்த ரூபாய்க்கு மாற்றினாலே ஒழிய இலங்கைக்கு அந்த பத்தாயிரம் டாலர் பெருமதி கிடைப்பது இல்லை கிடைப்பதில்லை அதான் அதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு தாற்பயமாக இருக்கிறது திரு கஜேந்திரன் அவர்களை இப்பொழுது எங்களுக்கு தெரிந்த விடைய மக்களுடைய பக்கத்தில் இருந்து பார்ப்போம் எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய வங்கிகளில் இருக்கக்கூடிய நிலையான வாய்ப்புகளுடைய பெருமதி ஐம்பது வீதத்தினால் இப்பொழுது வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கு இது உண்மையான விடையம் இப்பொழுது நுகர்வுக்கு நாங்கள் செலவு செய்வோம் நுகர்வையும் தாண்டி எங்களிடம் பணம் இருக்கிறது என்று தெரிகின்ற பொழுது பல பேர் இப்பொழுது காணி கட்டிடங்களிலே வேண்ட ஆரம்பிக்கிறார்கள் அப்பார்ட்மெண்ட் வேண்ட ஆரம்பிக்கிறார்கள் அதனுடைய விலைகள் அதிகமாக அதிகரித்து கொண்டே போகிறது வேண்ட ஆரம்பிக்கிறார்கள் அல்லது நீங்கள் சொன்னது போல் தங்கத்திலே வேண்ட ஆரம்பிக்கிறார்கள் தங்கத்தினுடைய பெறும்போது ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் என்றெல்லாம் போகின்ற பொழுது அதை வேண்டுவதனால் உண்மையாகவே மக்களுக்கு பிரயோசனம் இருக்கிறதா என்ற ஒரு கேள்வி மனதுக்குள்ளே வருகிறது ஒரு ஒரு சொத்தை ஒரு நியாயமான விலையிலே வேண்டும் பொழுதும் அதனுடைய பெருமதியை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளலாம் ஒரு சொத்தினுடைய பெருமதி நியாயத்துக்கு புறம்பாக அதிகரிக்கின்ற பொழுது பணவீக்கம் காரணமாக அதிகரிக்கின்ற பொழுது அதை கொள்வனம் செய்ய வேண்டும் ஆர்வம் கூட சில வழிகளில் இல்லாமல் போகிறது அதனால் தங்கத்தை பெருமாள் வேண்டுகின்ற பொழுது அறுபத்தையாயிரம் இருந்த ஒரு தங்கம் இப்பொழுது ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தையாயிரம் என்று ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது வேண்டுவதற்கான ஒரு ஆசை குறைகிறது அதே தானே இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் வேண்டுபவர்களும் கொழும்பு அல்லது கொட்டையனா பகுதிகளில் அல்லது நாடலாவி இருதில் எல்லா பகுதிகளிலும் அப்பார்ட்மெண்டுடைய விலை இருபது மில்லியன் இருந்து முப்பது மில்லியன் ஆகும் முப்பத்தைந்து மில்லியன் நாற்பது மில்லியன் ஆக கூடிக்கொண்டு போகிறது இப்பொழுது உங்களுடைய ஆலோசனை இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்களை வேண்டலாமா அல்லது தங்கத்திலே இந்த சந்தர்ப்பத்திலே முதலீடு செய்யலாமா இப்பொழுது தங்கம் என்று சொல்லேக்க இட் இஸ் த பஃப கரன்சி ரைட் அது இன்டர்நேஷ்னலி பஃப கரன்சி டாலர் தான் மெயின் இன்டர்நேஷ்னல் கரன்சி இது பஃப தங்கமும் டாலரும் யூனோ இட்ஸ் டை டு இட்ஸ் அதர் ஸோ இட்ஸ் கஷ்டமான நாக்களில் எது செக்கியோ பஃப கரன்சிஸில் ஆக்கள் போடி வேணும் சரி உங்களுக்கு டாலர் வேண்டையில் மண்டா டாலரில் வச்சுருப்பீங்க இங்கே கரன்சி இஸ் நாட் ஓப்பண்ணும் என்றால் அது மோ செக்கியோ என்றால் நாங்கள் என்ன சொன்னாலும் மக்கள் இந்த கேரக்டில் மக்கள் இவர் சொன்ன மாதிரி மக்கள் அந்த கேள்வி மாதிரி அவையந்திற்கு தான் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கணும் அவியல் வந்து எங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் தர இயலாது சரியா கவர்மெண்ட்டுக்கு அவியல் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்க இயலாது கவர்மெண்ட் தான் அவியலுக்கு ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கணும் பேங்க்ஸ் தான் அவியல்டைய ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கணும் அவியல் வந்து பேங்க்ஸுக்கு கொடுக்க இயலாத ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் என்ன சொன்னா இப்போ பேங்க்ஸ் எயிட் பர்சன்ட் ட்ரெஷரி பில் ரேட் லெவன் பர்சன்ட் இருந்தால் நார்மலாக த லோஸ்ட் ரேட் இஸ் த ட்ரெஷரி பில் ரேட் என்னென்னா மோஸ்ட் செக்யூர்ட் மணி இது இப்போ பேங்க்ஸ் அதை விட மூன்று வருஷம் குறைவு என்னென்னா எங்கள்ட்ட ஃபண்டமெண்ட்ஸ் எல்லாம் புழைச்சிது இதுக்கு கதை சொல்லி கொண்டு போகலாம் ஆனால் மக்களுக்கு விளங்கும் எங்களுக்கு தெரியும் என்ன கரைச்சல் உண்டு சரியா என்ன சொல்யூஷன் ஒன்று தெரியும் நாங்கள் அங்கே போகே இல்லை என்ன வேறு 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 ரீசன்ஸுக்காண்டி அங்கே போகே இல்லை இது இப்படி காய்ச்சி கொண்டே போகலாம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் எகெயின் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை நீங்கள் வெளியே கூட்டலாம் வேண்டத்துக்கு ஆள் இருக்க வேணுமே சரியா நீ சொல்ல இல்லாத எந்த காசை நான் எந்த பிழைப்பான காசை நான் என்ன செய்யணும் நான் தானே டிசைட் பண்ணுறது வேறு ஒரு ஆள் வந்து செய்ய இல்லை அதான் அந்த இந்த கன்வெர்ஷன் ஆஃப் டாலர் இட்ஸ் இந்த கோர்ட்ஸ் கோர்ட்ஸுக்கு போயிருக்கு மே மே செகண்ட் அதை எடுக்க போயிடும் அது நீதி விதையில் சரியா வித இந்த கெசட் இஸ் லீகலி ரைட் இது இந்த லேண்ட் அக்யூசிஷன் மாதிரி தானே அந்த உங்கள்கிட்ட இருக்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும் அதான் ஃப்ரீடம் நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும்னு என்ன செய்யறேன்னு மட்டால் வந்து எனக்கு சொல்லலை அப்படி செய்ய சொல்லி அது ஒரு நாள் நீட்டு காலத்து இன்றைக்கி அதான் வருது இல்லை ஏனெண்டா இப்போ வெளியிலேருந்து வாராக்கள் இப்போ இந்த இவன் இந்த இவர் சொன்ன மாதிரி இந்த எம்ப்ளாயீஸ் காசு வந்தாலும் இங்கே இருந்தாலும் ஏன் இங்கே அனுப்பே இல்லை குறைஞ்சது ஏனென்றால் அவனுக்கு தெரியும் இது இருநூற்றி ரெண்டு இல்லை முன் அதான் இந்த உண்டியல் ஹவாலுக்கெல்லாம் வந்து போகுது
உண்மை ரோட்டில் போய் அடி வேண்டி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு மிகப்பெரிய ஒரு சமூக அவலம் கூட இதன் மூலமாக வரலாம் என்று சொல்லுகிறாங்க ஏனால் பணம் மக்களிடம் கையிலே இல்லை அந்த பணத்தினுடைய பெருமதி வீழ்ச்சி அடைகிறது பணவீக்கத்தினால் பொருட்களுடைய பெருமதி அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது ஒரு கட்டத்திலே திரு கஜேந்திரன் சொன்னது போல் நாங்கள் வேண்டாமலே விட்டு விடுவோம் பானுடைய விலை நூற்றி பத்து ரூபாய் இருநூறு ரூபாய்க்கு நாளைக்கு வரலாம் வந்தால் நாங்கள் பான் சாப்பிடுவதை நிப்பாட்டுவோம் அதே மாதிரி எல்லா சாப்பாட்டுகளையும் நிப்பாட்ட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரலாம் பட்டினி எங்களுக்கு வரலாம் அவ்வாறான சூழ்நிலை இவ்வாறான நிகழ்வுகள் தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்று கொண்டு போனால் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்போது என்ன செய்வார்கள் என்றால் பணம் பழத்தவர்களிடம் போய் பணம் இல்லாதவர்கள் போய் களவெடுப்பார்கள் கொள்ளையடிப்பார்கள் மிகப்பெரிய ஒரு கலவரம் வரலாம் இதெல்லாம் லெபனான் போன்ற ஒரு நாட்டிலே இதே சூழ்நிலை இடம்பெற்றதை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் அது சம்பந்தமாகவும் நாங்கள் பேசணும் இப்பொழுது திரு எங்கநாதன் அவர்களே அரசாங்கத்தினால் நேற்றைய தினம் நியமிக்கப்பட்ட ஆலோசனை குழுவிலே உங்களுடைய பெயரும் இருக்கிறது நீங்களும் அதில் இருக்கிறீர்கள் இந்த இலங்கையினுடைய பொருளாதாரத்தை மாற்றி அமைப்பதற்கு தேவையான ஆலோசனைகளை அரசாங்கத்துக்கு கொடுப்பவர்கள் என்ற அந்த பதினைந்து பதினான்கு பேர்களுக்குள்ளே திரு ரெங்கநாதன் அவர்களும் இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய செயற்பாடு என்னவாக இருக்க போகிறது அந்த ஆலோசனை குழு ஏதேனும் செயற்பாடுகளை ஆரம்பித்திருக்கிறதா ஆலோசனை குழுவில் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு செய்தி தான் எனக்கு தெரியும் சரியா அதே நேரத்தில் இந்த நாட்டின் பிரஜேண்ட முறையில் இந்த நாட்டில் இருக்கிற பிரச்சனையும் எனக்கு நல்லா தெரியும் நாற்பது வருடங்களுக்கு வேலையாக நான் வங்கியில் வேலை செய்ய முடியாது எனக்கு தெரியும் நான் முதலே சொல்ல போல நாடு வந்து இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் இது நான் என்னுடைய நாற்பத்தோரு வருட வங்கி தொழிலில் கூட நான் இது காணாத ஒரு எக்கட்டமான ஒரு சூழ்நிலை சூழ்நிலை நாங்கள் இருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட நிலையில் நான் ஒரு நாட்டு பிரஜேண்ட முறையில் நீங்கள் என்ன அப்பாயிண்ட் பண்ணி சொன்னீங்கன்னு நீங்கள் வாங்க கூட ஆலோசனை தாங்கன்னு சொன்னால் நான் இல்லைன்னு சொல்லவும் இல்லாது நான் அதை ஏற்றுக்கொண்டு என்னால் முடிந்த அளவு ஏதாவது ஆலோசனை சொல்லலாம் ஆனால் இது அதே நேரத்தில் அவன் சொல்லணும் என்னுடைய ஆலோசனை நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் ஏற்றுக்கொண்டு அதுக்குரிய செய்ய வேண்டிய நடைமுறைகளை எப்படி நீங்கள் செய்வீங்கன்றது நான் இருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் முதலே நீங்கள் செய்ய மாட்டீங்கன்னு சொல்லி நான் பின்னாக்கு போயிருக்கேன் இல்லை இன்றைக்கி நாங்கள் நான் என்ன பொறுத்த நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த பிரச்சனைக்கு நாங்கள் இல்லார் எல்லார் நீங்கள் இருக்கிற நாங்கள் மட்டும் இல்லை இந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லா பிரஜையிலும் இந்த பிரச்சனை உணர வேண்டும் இந்த இப்படி வந்து இந்த நாங்கள் எங்களால் இந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்வு பண்ணுறது எங்களால் ஏதாவது ஒரு வழியில் நாங்கள் உதவ பார்க்கணும் உண்மையாக நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னு சொன்னால் இன்றைக்கி இந்த இந்த பிரச்சனை அந்நிய செலவாணி பிரச்சனை வந்திருக்கிற எல்லாருக்கு விளங்கு விளங்கு தானே அப்போ இந்த பிரச்சனைக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறேன் நான் ஒரு வங்கியார் முறை நான் பார்த்துருக்கேன்டா எங்களோட வங்கியில் இம்போர்ட் பண்ணுறது அதாவது இறக்குமதி செய்கிற கஸ்டமர்ஸும் இருக்கணும் ஏற்றுமதி செய்கிற கஸ்டமர்ஸும் இருக்கணும் ட்ரேடிங் செய்கிற அல்லது வாங்கி விற்கிற ஆக்களும் இருக்கணும் மற்றது சாதாரணமாக த ரீட்டைல் அல்லது த தனிப்பட்ட க கஸ்டமர்ஸ் இருக்கணும் இப்போ இந்த நாலு பேரை எடுத்தோம் என்றால் இறக்குமதி செய்கிறவர் என்ன பார்க்குறார் இந்த இன்ட்ர இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை இருநூத்துலேருந்து இருநூற்றி மூணு ரூபாண்டு வச்சுரு கேட்கல பார்க்குறாரு முடிஞ்ச அளவு நான் இறக்குமதி செய்து கணக்க வச்சுக்கொள்வோம் ஏன்னா இந்த இருநூற்றி மூணு ரூபா குறைஞ்ச காசு இப்போயே வாங்கி வச்சுருவோம் அப்படி அவையர் நிறைய இறக்குமதி பண்ணுறேன் அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இறக்குமதி கட்டுப்பாடு இருந்தும் கூட இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு இருபத்தி ரெண்டு பில்லியன் இம்போர்ட்ஸ் நடந்திருக்கு இறக்குமதி நடந்திருக்கு குறைய இல்லை சரியா கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது அந்நிய செலவாணி இல்லை நாட்டில் ஆனால் இருபத்தி ரெண்டு பில்லியன் இம்போர்ட் நடந்திருக்கு அது எப்படி நடந்தது எப்படியோ நடந்தது சரி அப்போ இறக்குமதி செய்கிறவர்கள் நீ பாட்டு இல்லை ஏற்றுமதி செய்கிறவர்கள் என்ன பார்க்குறார் அவருக்கு இருநூற்றி மூணு ரூபா எனக்கு காணும் இருநூறுவா இருநூற்றி மூணு ரூபா காணாது அப்போ நான் அவையர் என்ன செய்யணும் அந்த டாலரை கொண்டாந்து இருந்த ஒரு ஒன் பில்லியன் டாலர் நடந்து கொண்டிருக்கு எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நடந்து கொண்டிருக்கு ஏற்றுமதி நடந்து கொண்டிருக்கு அதை கொண்டாந்து அப்படி வச்சுட்ருக்கேன் நான் இது ரூபாய் இன்னும் கூடுதலாக குறைஞ்ச அப்புறம் தான் நான் வீட் இந்த மா மாற்றணும்னு சொல்லி அப்போ அவர்களும் தன்னுடைய எதிர்பார்க்கறதுக்காக அப்படியே வச்சுக்கொண்டிருக்கணும் அப்போ அவர்களும் மாற்றையில் அப்போ அவையிலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்படி இருக்கணும் இப்போ இப்போ கிட்டரில் நடந்த என்னடா ஏற்றுமதி ஆளுநரும் இறக்குமதி செய்கிறதுல இறங்கிட்டோம் அது அது இன்னொரு பிரச்சனை அப்போ அந்த பக்கம் பிரச்சனை அப்போ அவையிலும் யோசிக்க வேணும் இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் நாங்கள் செய்ய வேண்டியதையும் அவர்கள் யோசிக்க வேணும் மூன்றாவது ட்ரேடர்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் இதை செய்யணும் சொன்னால் அந்த ட்ரேடர்ஸ் என்ன வாங்கி விற்கிறவர் அவர் என்ன பார்க்கணும் இப்போ வேறு வங்கியில் போய் வாங்க இல்லாது இந்த க கரன்சி இல்லை அதாவது அந்நிய செலவாணி இல்லை அப்போ என்ன செய்யணும் அவையில் வந்து அந்த தேவையில்லாத அந்த ஹவாலா அந்த அந்த என்ன சொல்கிறேன் மூலமாக கள்ளச்சந்தை மூலமாக அவைகள் இருக்குது அதனால என்ன நடக்குது கள்ளச்சந்தை வந்து மேலே மேலே உருவாகி
இதைத்தான் நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நேர்களுக்கு நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இதுக்கு முடிஞ்சளவு நாங்கள் எங்களால் ஒற்றுமையாக நாங்கள் ஏதாவது வழியில் நாங்கள் செய்ய உதவ வேண்டும் என்றுதான் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிடங்கள் இருக்கிறது ஒரு விடையை மக்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இப்பொழுது வங்கியிலே இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ரூபா வரையாக சட்ட ரீதியாக டாலருடைய பெறுமதி இப்பொழுது இருக்கிறது மனப்பயம் ஒன்று இருக்கிறது எங்களுக்கு இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ரூபாவில் நின்று விடுமா முந்நூறு ரூபாய் முந்நூற்றி பத்து முந்நூற்றி இருபது எங்கு போய் இது நிற்க போகிறது ரகேஷ் உங்களுக்கு தெரியும் நான் முதல்ல சொன்னான் இந்த கடந்த காலங்களில் அரச மத்திய வங்கி வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தது பிறப்பு கிட்ட இல்லை தான் டிசைட் பண்ணவேன் இல்லை நாங்கள் ஃப்ளோட் பண்ண முடியும் அதாவது ரெண்டு வகையில் நாங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை மேனேஜ் பண்ணலாம் ஒன்று ஃபிக்ஸ்ட் ஒன்றும் எடுத்து ஃப்ளோட் இப்போ ஃப்ளோட் இந்த ஃப்ளோட் பண்ணணும்னு சொன்னால் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைக்கு ஏற்ற முறையில் தான் அந்த ரேட்டு டிசைட் பண்ணப்போ சரியோ டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைனு எடுத்து சொன்னால் இப்போ உங்கள்கிட்ட டாலர் இருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் எவ்வளோ எதிர்பார்க்குறீங்க அது டாலருக்கு இலங்கை காசில் எவ்வளோ எதிர்பார்க்குறீங்க இப்போ நீங்கள் சொன்ன போல் இப்போ கடைசியாக நடந்தது வந்து பேங்க்கில் டூ ஹண்ட்ரட் சொன்னி ஃபைவ் இருநூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் சில கனையமான வங்கிகளில் சில வங்கிகள் இது அதை இருநூற்றி எழுபத்தஞ்சை விட கூடுதலான காசுக்கும் மாற்றி இருக்கிறார்கள் இப்போ நீங்கள் இன்னொரு அடுத்த நாள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது இருநூற்றி எண்பதுக்கு போகலாம் ஏனென்றால் டாலர் இருக்கிறவர்கள் வந்து மற்ற டாலர் தட்டுப்பாடு தட்டுப்பாடான நேரத்தில் நான் எனக்கு டாலர் வேணும் என்று சொன்னால் நான் உங்கள்கிட்ட வந்து நீங்கள்கிட்ட இருக்குன்னு சொன்னால் நான் உங்கள்கிட்ட நீங்கள் இப்போ குறைஞ்சது தான் நான் கேட்பேன் ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க இல்லை இல்லை எனக்கு நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ரூபா வேணும்னு சொல்லுவீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் கட்டாயம் உங்கள்ட்ட வேறு வேணும் என்று அப்போ அப்படி அதான் டிமாண்ட் சப்ளையில் இருக்க ஒரே ஒரு விலையின்னு சொன்னால் அந்த இந்த மாதிரி கட்டுப்பா அந்த கஷ்டமான கட்டங்களில் இந்த ரேட் வந்து விளக்கும் போகலாம் முந்நூறும் போகலாம் நானூறும் போகலாம் அதனால் என்ன பொறுத்தில் வந்து இதுக்கு தான் சில மத்திய வங்கியில் என்ன செய்யணும் சொன்னால் அந்த இன்டர்வென்ஷன்ஸ் வாரது மத்திய வங்கி வந்து இதுக்குள்ளே வந்து ஓரளவுக்கு அந்த கண்ட்ரீண்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்டர்வென்ஷன்ஸ் வரது அப்படிப்பட்ட இன்டர்வென்ஷனுக்கு கூட இன்றைக்கு நாடு நாடு கொஞ்சம் கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்கிறதுன்னு நான் நேர்களுக்கு சொல்ல சொல்லத்தான் வேணும் ஏன்னா அந்த இன்டர்வென்ஷன் செய்கிறேன் சொன்னால் என்னோட கையில் இருக்கணும் காசு அந்த காசை கொடுத்து நான் மாற்றலாம் இன்டர்வென்ஷன் செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் எங்களிடம் டாலர்ஸ் இருக்க மத்திய வங்கியிலும் இருக்க வேணும் காசு இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் செய்ய முடியாது உலக அளவில் கஷ்டப்பட்டு இன்டர்வென்ஷன் நாங்கள் செய்து நாங்கள் இடை இடை நடுவில் நாங்கள் வந்து கட்டாயப்படுத்தி இருநூற்றி மூன்று ரூபாக்கு வைத்திருந்து நாங்கள் இப்பொழுது நாங்கள் கைவிட்டு விட்டோம் ஆனால் இப்பொழுது மீண்டும் வந்து கட்டுப்பாடு விதிப்பதற்கான சொத்துக்கள் எங்களிடம் இல்லை என்ற ஒரு சூழ்நிலை இப்பொழுது உருவாகி இருக்கிறது என்பதுதான் யதார்த்தமான ஒரு விடயம் திரு கஜேந்திரன் அவர்களே முப்பத்தி ஓராம் திகதிக்குள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முப்பத்தி ஓராம் திகதிக்குள் கணக்கிலே காட்டாத சட்டவிரோதமாகவோ அல்லது எந்த விதத்திலுமோ நீங்கள் சம்பாதித்த பணத்தை நீங்கள் வெள்ளை பணங்களாக நீங்கள் மாற்றிக்கொள்வதற்கான கால அவகாசம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தோராம் திகதி வரைக்கான கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லோருமே இப்பொழுது கொஞ்சம் எங்களுக்கு தெரிந்த அடிப்படையிலே நாட்டில் இருப்பவர்கள் பல பேர் இவ்வளோ அளவும் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் பத்து மில்லியன் ரூபாவை கணக்கிலே காட்டியவர்கள் இப்பொழுது ஒரு பில்லியன் ரூபாவை கணக்கிலே காட்டுகிறார்கள் எங்கிருந்து இந்த பணம் வந்தது என்று தெரியவே இல்லை பல பேரை கேட்டால் இந்த அம்னஸ்டி இந்த இந்த ஒரு வரப்பிரசாதம் இனிமேல் எங்களுக்கு கிடைக்காது முப்பத்தோராம் தேதிக்குள்ளே இதை நான் சட்ட ரீதியாக கண பணமாக மாற்ற வேண்டும் சட்ட ரீதியான பணமாக மாற்ற வேண்டும் என்று செய்கிறார்கள் இந்த ஒரு செயற்பாடு எந்த அளவு எங்களுடைய பொருளாதாரத்திலே செல்வாக்கு செலுத்தப் போகிறது ஒரு ஒரு பொருளியல் ஆய்வாளர் அடிப்படையிலும் ஒரு வரி ஆலோசகர் அடிப்படையிலும் இது எதிர்காலத்திலே ஆரோக்கியமான விளைவை ஏற்படுத்துமா அல்லது பாதகமான விளைவை ஏற்படுத்துமா இது இந்த இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணாத மானி பிளாக் மானி இது கா வீட்டில் தலானிக்குகளை கட்டளுக்குகளே இல்லை அது அந்த நாக்களில் தான் அப்படி இருந்தது ஹோர்டிங் இது பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிலேயே இருக்குது சரியோ இன்ஃபார்மல் சிஸ்டத்துலேருந்து ஃபார்மல் சிஸ்டத்துக்கு வந்தால் அதால் ஃப்யூச்சரில் அதுலேருந்து டேக்ஸ் இப்போ வார டேக்ஸ் வர்றது வரி வாரையில் தான் இன்ஃபார்ம் வழியில் இருந்தால் அவங்க கட்ட மாட்டாங்க இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டு ஒன் பர்சன்ட்டை கட்டிட்டு அது ஃப்யூச்சர் டேக்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணும் என்றா ரெவன்யூ வரும் அந்த எண்ணத்தில் தான் கொண்டு வந்திருக்கணும் இந்த காசு சிஸ்டத்து வெளியில் இருக்கிற காசு வர போகிறதுண்டு இல்லை வர வெளியிலேருந்து வந்த காசு குறைவு சரி என்னென்னா இங்கே டாலர் தட்டுப்பாடு இருக்குது டாலர் மாற்றி இல்லாதுன்னா ஒருவனும் கொண்டு வர மாட்டாங்க இங்கே இருக்கிறாக்கள் போய் டிபாசிட் பண்ணி செய்தாலும் அது இந்த
எவ்வளோ ஹாராக பாதி கூட ஒரு மாதமே இன்னத்துக்குள்ள ரிஜெக்ட் பண்ண ரிஜெக்ட் பண்ணால் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணலாம் கரெக்ட் பண்ணலாம் போனால் ஃபுல்லாக ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த பயங்களும் இருக்குது இந்த லாலே இருக்குது சரி ஆனபடியாக டிக்ளேர் பண்ண முன்னம் வடிவா ஆலோசிச்சு நீங்கள் அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் இந்த பி இந்த பிஸ்னஸ்லேருந்து தான் வந்தேன்னு இன்னும் சொல்ல வேண்டிய நிலைமை இருக்குது லாலின்படி சட்டத்தின்படி எந்த எந்த முறையிலே எங்களுக்கு அந்த உங்களோட உங்களோட உங்கள்கிட்ட பிளாக் மணி இருந்தால் நீங்கள் உங்களோட மகனுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் நீ போய் டிபாசிட் பண்ணு கொடுக்கலாம் கேட்பான் சரியா நீங்கள் தான் டிபாசிட் பண்ணோம் நான் எந்த பிஸ்னஸ் இப்போ நான் தான் டிபாசிட் பண்ணுகிறேன் எந்த முறையிலே சம்பாதித்தீர்கள் இந்த பணத்தை என்று கேள்வி கேட்க முடியாது தானே கேட்க வேணும் இந்த அசட் உங்களோட ஸ்டாக் இருந்தால் எப்போ வேண்டின நீங்கள் என்ன வேல்யூண்டு கேட்கின அதுக்கு வேணும் அதுக்கு ப்ரூஃப் காட்ட வேணும் சரியோ டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் காட்ட வேணும் அப்படி இருக்குது லோவில் சரியோ ஸோ இதுகள்லாம் நீ எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போயினியோன்னு தெரியாது சரியோ ஆனபடியால் இந்த இது என்ன எந்த விஷயத்தில் போட்டவையிலோ தெரியாது ஆனால் இது முந்தின அம்னஸ்டின்னா உன் ஒரு கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது அவளாத்தோட முடிஞ்சிடும் கேள்வி கேட்க போனால் சரிப்புல பார்க்க போனால் ரிஜெக்ட் பண்ண போனால் சரி வராது சரி திரு இனி போக போக தான் தெரியும் எப்படி இம்ப்ளி பண்ணு சில நேரம் இல்லைன்றவனையும் நாங்கள் ஒரு கேள்வியும் கேட்காமல் விடலாம்னு சொன்னால் நீ லால இருக்கிறபடி இருக்கு இப்போ அதே கேள்வியை தான் ரங்கநாதனிடம் கேட்க வேண்டும் நீங்கள் ஒரு வங்கியாளர் என்ற அடிப்படையிலே அம்னஸ்டிக்கு பணத்தை வங்கியிலே டிபாசிட் பண்ணுபவர்கள் அல்லது கணக்கை கா கணக்கில் பணத்தை காட்டுபவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கிறதா அல்லது அதில் மாற்றங்கள் இல்லையா இதை இந்த ஒரு வரைச்சல் இந்த சலுகையை பல பேர் பயன்படுத்துகிறாங்களா இல்லையா என்னை பொறுத்தவரை அவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் தரவில்லை முக்கியமாக இதை கொண்டு வரும்போது அரசாங்கம் சொன்னது என்னென்றால் வெளிநாட்டிலிருந்து நாங்கள் பண பணத்தை கொண்டு வர்றது தான் இதை நாங்கள் செய்கிற வேண்டும் ஆனால் உண்மையாக சொல்ல போனால் அது மிகவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் வருகிறது ஏ ஏன் அவர்கள் கொண்டு வரவில்லை என்ற கேள்வி வருகிறது நாங்கள் தான் ஒரு வீதம் ஒரு வீதம் வரி கட்டினால் போதும் அதை நீங்கள் வெள்ளை பணமாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் சட்ட ரீதியான பணமாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இப்பொழுது இருநூற்றி எழுபது ரூபா எண்பது ரூபா என்ற அடிப்படையிலே டொலருடைய பெறுமதி வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கின்ற பொழுது கூட ஏன் அவர்களுக்கு கொண்டு வர விருப்பம் இல்லை என்று நீ நினைக்கிறீர்கள் ராகேஷ் பிரதா இல்லை உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்க வரும் நம்பிக்கை இருக்கும் நம்பிக்கை இருக்க வரும் மாலர கப்பலில் போடுவீங்களா இல்லை அதை மாதிரி தான் இந்த ஒரு சூழ்நிலை தான் இப்பொழுது பல பேர் சட்டத்துக்கு முரணான மனைவுகளை சொத்துக்களை சர்வ வெளிநாடுகளிலே வைத்திருந்தாலும் கொண்டு வருவது கூட அவர்களுக்கு பயமாக இருக்கிறது காரணம் நீங்கள் சொன்னது போல் மூழ்கக்கூடிய கப்பலிலே யார் படத்தை போடுவார் என்ற எண்ணம் பாங்கி இருக்கிறது சரி இவையெல்லாம் நடந்து விட்டது என்று நாங்கள் எடுக்கின்ற பொழுது இதிலிருந்து நாங்கள் மீண்டு வர வேண்டுமாக இருந்தால் மேலிடத்திலே இருப்பவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை எங்களால் சொல்ல முடியாது அவர்கள் செய்வதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்பவர்களாகத்தான் இருக்க போகிறோம் ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படி ஒன்று சொல்ல அங்கே தான் நடக்க வேணும் முதல் நீங்கள் என்ன செய்கிற நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இருக்குதான் உங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லை பவர் இல்லை இல்லை வேறு என்ன செய்கிற நீங்கள் அங்கே தான் சார மேற வேணும் இந்த ஃபிஷ் தான் இங்கிலீஷில் சொல்கிற ஃபிஷ் திங்ஸ் ஃப்ரம் த ஹெட் நீ மீன் நாடுறது தலையில் ஏறுது சரியோ வாழ்ல நாடுற இல்லை அங்கே தான் நடக்க வேணும் அங்கே சரியான முறையில் டிசிஷன் பண்ணணும் இவர் ஒரு கமிட்டியில் இருக்கிறார் இப்போ இவர் சரியான முதலில் அங்கே வேலை செல்ல வேணும் டிசைட் பண்ண சொல்லி அல்லாட்டி அடுத்த முறை கொண்டு வந்து கேளுங்க இவர்கிட்ட என்ன செய்யணும் நீங்கள் அதை நான் சொன்னால் தான் ஒரு ஒரு சாதாரண சிட் ஸ்ரீலங்கன் சிட்டிசன் என்ற அடிப்படையில் யாரேனும் ஒரு ஒரு ஆலோசனை கேட்டால் சொல்வதற்கு நாங்கள் முன்வருவோம் அதை நடைமுறைப்படுத்துகிறார்களா இல்லையா என்பது அவர்கள் கையில் இல்லை இப்பொழுது பார்த்தால் எங்களிடம் மின்சார தடைகள் நம்ம மக்கள் தங்களோட பிரதிநிதி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் சொல்ல வேணும் இப்படி இது செய்ய இல்லை நடுவலம் எங்களுக்கு தான் இது செய்ய நீங்கள் முதல் சரியாக டிசைட் பண்ணுங்க நேர்மையாக டிசைட் பண்ணி கொண்டு வந்தால் சரி வரும் எல்லாம் இதுவரை காலமும் திரு ரெங்கநாதன் அவர்களே கஜேந்திரன் அவர்களே கடந்த வாரம் இது உண்மையே சொல்ல வேண்டும் நாங்கள் எங்களுடைய மத்திய வங்கியினுடைய ஆளுநர் இலங்கை ஐஎம்எஃப் லோனுக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு ஆரம்பத்தில் இருந்தே விருப்பத்தை தெரிவிக்காமல் இருந்தவர் நேற்றைய தினம் நாடலாவிய ரீதியிலே எங்களுடைய நாட்டினுடைய அதிமேதக ஜனாதிபதி அவர்கள் தன்னுடைய உரையிலே நாங்கள் சர்வதேச நாணய நிதியத்துக்கு நாங்கள் செல்ல போகிறோம் என்பதை சொல்லிவிட்டார் இந்த இடத்தில் சொன்ன போல என்கேஜ் பண்ணினு தான் சொல்கிறார் நாங்கள் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் என்கேஜ்மெண்ட் இருக்கலாம் இப்போ நாங்கள் போய் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் பிரிட்ஜிங் ஃபண்ட்ஸ் எடுக்க
இந்த தடிமன அறிக்கைக்கு மாத்திர பெட்டரா நியூமோனியாக்கு போனா அப்புறம் மாத்திர பெட்டரா போனார் நல்ல போ வேணுமா இப்போ இன்னத்துக்கு போறேன்னு நம்ம வடிவா தெரிய இல்லை சொன்ன மாதிரி சொன்ன மாதிரியில் கடன் எடுக்க போறோம்னு சொல்ல இல்லை அங்கே என்கேஜ் பண்ண போறோம் அவளோட அப்படியும் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் வந்து போறது இது ஐஎம்எஃப் டி டிஃபரெண்ட் வித்ல அசிஸ் பண்ணுறது ஒன்று ஸ்பெஷல் ட்ராயிங்ஸ் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் ப்ராப்ளம் தென் தெர் அஸ் அ ஸ்பெஷல் ட்ராயிங் ரைஸ்ன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த இந்த கோவிடோடு எல்லாம் காசு கொடுத்தது அது வேறு கணக்கு சரியா இப்போ ஐஎம் இந்த இது நாங்கள் மெம்பர் ஐஎம்எஃப்பில் நாங்கள் எங்கள் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பர்சன்ட் எங்களுக்கு மெம்பர்ஷிப் இருக்குது எங்களுக்கு போகிறதுக்கு அது உரிமை இருக்குது அவியல் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அவ் வேண்ட் அப்ளிகேஷன் நாங்கள் மற்ற கண்ட்ரி மாதிரி க கண்ட்ரிஸ் இது போனோம் இது போனால் நீ ஆனால் நான் எந்த மாதிரி செய்ய இயலாது சரியாக முடியாது செய்யும் நான் காசு தாரண்டா இவர்கிட்ட பேங்க்கில் போய் நான் காசு எடுக்கிறேன்டா நீ காசு தான் நான் என்னென்ன செய்யறேன்டா அவர் தாசை தர மாட்டார் தானே தருவார் இல்லையே அவர் என்னென்டா மக்கள்கிட்ட காசு தான் எங்களுக்கு தர் அதை மாதிரி ஐஎம்எஃப்பும் ஆக்கள்ட மெம்பர் கண்ட்ரிஸிண்ட காசு கொடுக்கேக்க நீ சரியான இப்படியாக தான் செய்ய வேணும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் குறைக்க வேணும் கரப்ஷன் குறைக்க வேணும் டெட் சைக்கிள் போகக்கூடாதுன்னு சொன்னால் எங்களோட உங்களோட பேர் உங்களோட கவர்மெண்ட் சேலரிஸ் ஒன் ட்ரில்லியன் ருபீஸ் எங்களோட ரெவன்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ட்ரில்லியன் ருபீஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒன் ட்ரில்லியன் ருபீஸ் இதெல்லாம் மாற்ற வேணுமே ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இல்லையே இப்போ திரு கஜேந்திரன் அவர்களே ஐஎம்எஃப்டம் போக வேணும் என்று எல்லோருமே சொல்லுகிறார்கள் ஐஎம்எஃப் விதிக்கக்கூடிய விதிமுறைகளை கட்டுப்பட்டு தான் நாங்கள் இயங்க வேண்டும் அதிலேயே ஒரு மிக முக்கியமானது இந்த கரன்சி விதிமுறைகள் எல்லாம் இப்போ நாங்கள் நடைமுறைப்படுது ஆனால் இதை நடைமுறைப்படுத்த போகின்ற பொழுது மக்கள் சொல்லனா துயர்களை அனுபவிக்கிறார்களே இதனால்தானே ஐஎம்எஃப் இப்போ நாங்கள் இப்போ என்ன அனுபவிக்க இல்லை பவர் இல்லை ஐஎம்எஃப்க்கு போக இல்லை பவர் இல்லை சாமானி இல்லை விலை கூடுது காசு இல்லை வேறு என்ன ஐஎம்எஃப்க்கு போனால் போகாமையும் இப்படி வந்துட்டு தானே பேர் என்ன இது ஐஎம்எஃப் போவதற்காகத்தான் இவர்கள் செய்கின்ற செயற்பாடு என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் பல பேர் அப்போ ஐஎம்எஃப் போய் செய்யலாமே அதை ஐஎம்எஃப்க்கு போகிறான்னு கொள்ளுவன் இந்த ஒரு சூழ்நிலையை தாங்கக்கூடிய வகையிலே எங்கள் நாடு இருக்கிறதா அல்லது நீங்களோ நாங்களோ அதற்கு தயாரா இப்பொழுது ஏற்கனவே ஐம்பது விதம் வீழ்ச்சி அடைந்து விட்டு சில வழி ஐஎம்எஃப் இன்னும் பல கெடுபிடிகளை போட்டால் அதாவது வட்டி விதத்தை நீங்கள் கூட்ட வேண்டும் என்றெல்லாம் போட்டால் சில வழிகளிலே நாடு ஒரு சமநிலையிலே இயங்கக்கூடியதாக இருக்கும் எத்தனை வருடம் இந்த நாட்டில் இந்த சூழ்நிலை இருக்கும் ஐஎம்எஃப்க்கு போனால் நீங்கள் வட்டி கூட்டாட்டி உங்களோட வீதத்தை குறைக்க வேணும் சிம்பிள்னும் வட்டி குற இப்போ வட்டி குறைஞ்சால் உங்களோட இன்கம் குறைஞ்சால் உங்களோட எக்ஸ்பென்சஸ் குறைக்க வேணும் அல்லாட்டி நீங்கள் கடன் எடுக்க வேணும் கடன் எடுக்கிறதுக்கு நம்பிக்கை தெரிக்க வேணும் அவங்களை தர்றதுக்கு ரேட்டிங்ஸ் இருக்க வேணும் நீங்கள் ரேட்டிங் இல்லாட்டி கடன் தர மாட்டேன் இவர் பூ கொடுப்பாரா எல்லாருக்கும் கொடுக்க மாட்டார் இவர் உங்களுக்கு தருவார் எனக்கு தர மாட்டார் அப்படி தானே ஏன்றால் நல்ல 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 நிறுவனமாக நல்ல நாளாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இருக்க வேணுமே எங்களோட ஃபண்டமெண்டல் சரியாக இருக்க வேணும் சரி நாங்கள் உண்மையாகவே எங்களுடைய நாட்டினுடைய பொருளாதார நிலைமை எங்களை குழந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்பொழுது ரெங்கநாதனவர்களை கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு காலம் எடுக்கும் இதிலிருந்து நாங்கள் முயற்சி பெறுவதற்கு நாங்கள் முதல்ல நல்லா உணர வேண்டும் எங்களுக்கு விவசாயம் அது உண்டு கட்சி தினம் நான் சொன்ன போல் அந்த அரசியல்வாதிகள் அந்த தீர்மானம் எடுக்க வேண்டிய இடங்களில் நல்ல முறையில் சரியான முறையில் தீர்மானம் எடுக்க வேணும் அப்போத்தான் ஆனால் அதை செல்வோம்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு நாளில் ரெண்டு நாளில் செய்ய முடியாது இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை பெரிய பாரதமான பிரச்சனை இதுக்கு எல்லோரும் இப்போது இருந்து உண்டாயிருந்து படிவா யோசித்து கலந்து ஆரோசித்து உண்மையான மு முறையில் நாங்கள் தீர்மானம் எடுக்கணும் அது கஞ்சனா சொன்ன போல் அந்த நியாயமான முறையில் நீதியான முறையில் மேட்டது வேறு வேறு தனிப்பட்ட முறையில் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத முறையில் நாட்டை வளர்க்க வேண்டும் என்ற உண்மையான பப்ளிக் உணர்ச்சியுடன் செய்ய வேணும் இன்றைக்கு <laughs> 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 அதுக்காகத்தான் நாங்கள் நேற்றைய தினமும் சென்றிருக்கிறோம் உயர்த்த மட்டத்தோடு நாங்கள் எங்கள் நாடு பேச்சுவார்த்தைகளை மேற்கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவிலிருந்து ஏதேனும் ஒரு உதவி கிடைக்குமாக இருந்தால் அது ஒரு பில்லியன் டாலராகவோ அல்லது ரெண்டு பில்லியன் டாலராகவோ இருக்குமாக இருந்தால் இந்த பிரச்சனைக்கு தேர்வு காணக்கூடியதாக இருக்குமா அதுக்கு முன்னம் ராகேஷ் ஒரு விஷயம் நாங்கள் பிஸ்னஸ் இயக்க எப்பொழுதும் நீங்கள் கடன் எடுக்கிறக்காக தான் கேட்குறீங்க 
கடன் எடுத்து பிஸ்னஸ் செய்ய இயலாது உங்களோட காசை முதல் போட்டு பேர்ந்து மிச்சத்துக்கு தான் கடன் எடுக்கணும் நாங்கள் இந்த ஸ்ரீலங்காவில் இந்த டெட் சின்ட்ரோம் நாங்கள் எல்லாம் கடன் கண்ட்ரியும் கடன் எடுத்து தான் சீவிக்கு இன்கம் பண்ணுறது பிஸ்னஸும் கடன் எடுத்து தான் சீவிக்கு இல்லை உங்களோட கேள்வினு சொன்னீங்கள்ல முதல் இல்லை இந்தியாவிலும் கடன் எடுத்து ஒரு பில்லியனோ ரெண்டு பில்லியனோ தற்காலிகமாக இந்தியா கொடுக்குமாக இருந்தால் அது எங்களுடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளியை குறுங்காலத்தில் வைக்குமா குறுங்கு குறுங்காலத்து ஒன்று ரெண்டு மாதத்துக்கு சரியாக வரும் இப்போ ஒன் பில்லியன் கிடைச்சதுன்றா ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்கு சரியாக வரும் அது இந்த இது இது இல்லை லிக்யூடிட்டி ப்ராப்ளம் இல்லையே இது சால்வன்சி ப்ராப்ளம் அவர் சொன்ன மாதிரி சால்வன்சி ப்ராப்ளம் ஏனென்றால் கூட்டி பார்க்கேக்க டெஃபிசிட் இருக்குது அந்த டெஃபிசிட்டை குறைச்சிக்கு ஒரு பெரிய பெரிய பிளான் தேவை தானே சரியோ அல்லாட்டி இந்த கோன ஷாப் மாதிரி கொடுத்து கொடுத்து கொண்டு போகிறோம் கம்பெனி க கன்ட்ரி மூடாது கம்பெனிஸ்னால் மூடி போடுவீங்க மூடி போடுவீங்க சரியோ க கன்ட்ரி மூடாது காக்க க மூடுறேன்னு காக்கல் சஃபர் பண்ணுவோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பொருளாதார அவநிலையிலே தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் அதை திட்ட தெளிவாக உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் இதிலிருந்து எவ்வாறு நாங்கள் வரலாம் என்ன திட்டங்கள் இருக்கின்றன என்பதெல்லாம் நாங்கள் பேச வேண்டுமாக இருந்தால் இன்னும் நேரம் அதிகமாகவே போய்கொண்டே இருக்கும் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த கலையகத்துக்கு விறகு தந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருந்த கமர்ஷியல் வங்கியினுடைய முகாமைத்துவ படைப்பாளர் திரு ரெங்கநாதன் அவர்களுக்கு சக்தி டிவியின் சார்பாக பலமாந்த நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதே நேரத்திலே கஷ்மா நிறுவனத்தினுடைய சிரேஷ்ட பங்காளர் திரு கஜேந்திரன் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை நாங்கள் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அன்பின் ராகேஷ் சர்மா நன்றி வணக்கம்